Bonjour et bienvenue à French Learning Classes. Today, in this lesson, I will teach you les articles indéfinis, which means the indefinite articles in French. Okay, so this is a very basic grammar and you should know it. So, let's get started this topic. Okay, first of all, uh, what is indefinite article? So, indefinite articles is used to talk about unspecified objects or objects in general okay so il y a trois les articles indéfinis en français okay which means there are three indefinite articles in french okay how many there are three indefinite articles in french so, so first is en okay en which means a or n in masculine singular okay now second is in which means also a or n but it is used for feminine singular right and third one is they they which means some and it is used for masculine or feminine plural okay so on used for masculine singular in used for feminine singular and they used for masculine or feminine plural. Okay. Now we see some examples of indefinite articles. Okay. So first is singulier which is singular and plurier which is plural. So there are two parts singular and plural. Singular masculine and feminine form and plural masculine and feminine form so singular mein hum kaise use karte hain en en papillon okay en papillon which means a butterfly papillon means butterfly okay so papillon word is masculine as well as singular okay that's why we use en because en is used for masculine singular so papillon is a masculine noun and also it is a singular so that's why we use on with papio or butterfly okay and feminine mein in pom in pom so pom word is feminine and as well as singular that's why we use in okay because in is used for feminine singular so pom is a feminine word because of e in the end and also is a it is a singular word so that's why we use in okay same as en papillon en crayon en crayon which means a pencil okay so crayon word is masculine and singular so that's why we use a and in regular okay in regular a ruler so regular word is feminine and singular that's why we use in here a ruler okay so these four are singular masculine and feminine form of indefinite articles now we see plural one so in plural en papillon okay so make it plural they papillon okay we add uh, s in the end of papillon word so they papillon okay we add uh, s in the end of papillon word okay because this is a plural and we use they here okay they papillon because uh, either masculine or feminine okay we use they for both of them so they papillon en crayon make it plural they crayon in pom in plural they pom and last one is in regular and in plural they regular they regular okay so this is your indefinite article structure in singular and plural form masculine and feminine so keep remember that in french all the nouns are either masculine or feminine Okay, so we see the plural nouns, okay, in French. Uh, in the plural nouns, we have 
three points. Okay, first is we add as in the end of the word or in the end of the noun. Okay, simply just we add as in the end of the noun. Okay, for example, a kaiye, a kaiye, a notebook. Okay, and make it plural. So for make it plural, what we do? We do only as in the end of the noun. Okay, we add an s simply. So a kaiye, de kaiye, c a h i e r s. Okay, so this is a plural form of kaiye. And in flower, in flower, a flower, and of in flower. This is a plural form of in flower is de flower. In this, we add s only in this word. Okay, so in flower de flowers. Okay, and second point is ending with s, x, and z doesn't change. Okay, which means if we if we have word which is end with s, x, and z. ठीक है किसी भी word की ending s, x, and z से अगर हो रही है so that means this noun doesn't change. Okay, उसमें कोई change नहीं आएगा. For example, a nose. ठीक है, a nose, which means a nose. So nose. In this, we have z in the end of the word. That's why we doesn't change this noun in plural form also. So a nose, they nose. Okay. So this is a same in both the situations. Okay, either singular or plural. Third one is if we have ending with eu, au, and eau. Okay, eu, au, and eau. So we will use x in plural. Okay, what do we do if we have the ending with eu and eau? So we will use x in the end of this words in plural okay for example a jeu okay a jeu which means a game so in this we have the ending with eu okay a jeu so how how we make it plural a jeu is they jeu now आप सोच रहे होंगे कि इस में ये भी और ये भी same है singular plural but इसमें हमें simply क्या करना है जो okay a जो a game so how we make it plural दे जो with add add x in the end of the word okay after eu we add an x for make it plural same as a wazo okay so a wazo, de wazo, in plural. Okay, because it it's ending with e a u. Okay, its ending e a u se hai. So that's why we add x in the end of the word. Okay, now a gato, a gato, which means a cake. So a gato we have ending with a u okay a u so a gato is ki hum plural kaise mrayenge de gato we add x simply in the end of the word okay a gato de gato okay so simply humne sirf x ko add kiya hai agar humare paas e u a u and a e a u word honge end mein so we add just x in the end of the word okay aur isme ek exception hai i mean ek nahi jaise isme exception hote hain kafi so maine yahan pe ek example liya hai a blue okay a blur which is blue color so a blur theek hai blur mein and ending kis se ho rahi hai eu se but we doesn't change this. ठीक है हम इसमें यहाँ पर x 
को ऐड नहीं करेंगे हम सिंपली यहाँ पर एस लगाएंगे फॉर मेक इट प्लूरल ओके इसको प्लूरल बनाने के लिए वी एड एस हेयर नॉट एक्स सो दिस इज द एक्सेप्शन केस तो इसी तरीके से इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं बट ये आपका बेसिक है जिससे आप लर्न करेंगे सो फर्स्ट इसका प्लूरल नाउन्स का फर्स्ट पॉइंट था कि हमें सिंपली एस एड करना है वी एड जस्ट एस इन द एंड ऑफ द नाउन सेकेंड पॉइंट अगर उसमें हमारी एंडिंग जो होगी एस एक्स एंड जेड से होगी ठीक है तो उसका मतलब डजेंट चेंज उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा नाउन में ओके इफ वी हैव एन एंडिंग विद एस एक्स एंड जेड दैट मीन्स डजेंट चेंज ओके नो चेंज एंड थर्ड पॉइंट दिस वन इफ वी हैव एंडिंग विद ई यू ए यू एंड ई ए यू सो वी विल यूज एक्स इन प्लूरल ओके नाउ वी टेक एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड वेल ओके यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वो टॉपिक बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज uh, ली है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो चीज़ें ठीक है सो फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट इन सिंगुलर वन एंड दिस इज अ प्लूरल वन ठीक है दिस इज अ प्लूरल पार्ट एंड दिस इज सिंगुलर पार्ट सो वी स्टार्ट फ्रॉम सिंगुलर पार्ट नाउ वी हैव डैश और वर्ड इज फी ओके विच मीन्स गर्ल सो अ गर्ल वॉट वी हैव वॉट कम्स हेयर यहाँ पर क्या आएगा वॉट कम्स हेयर कौन सा आर्टिकल आएगा अ इन और दे फी इज अ फैमिन वर्ड ऑल्सो दिस इज अ सिंगुलर वर्ड सो फैमिन सिंगुलर के सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं इन ओके We use in for feminine singular. That's why we write here in. Okay, in fee. Now we make in fee into plural. Okay, so how we make it at plural? In fee, they fee, they fee. So we add s just simply s in the end of the word to make it. Plural, okay? They feel, and they is used because either masculine or feminine plural. ठीक है कुछ भी हो हम use करते हैं they. चाहे masculine or feminine plural हो. So that's why we use they, and fee is a feminine plural here. In fee, in singular and plural they feels. ठीक है तो इसी तरीके से हमको ये fill up करने हैं. So suri, okay? सुरी विच मीन्स माउस ठीक है माउस और रेड सुरी सो सुरी वर्ड इज वॉट मैस्कुलिन और फैमिन दिस इज अ फैमिन वर्ड ओके दिस इज अ फैमिन वर्ड सो वी यूज इन फॉर सुरी बिकॉज दिस इज अ फैमिन वर्ड एंड नाउ मेक इट प्लूरल सो हाउ मेक इट प्लूरल दे सूरी दे सूरी ठीक है सो दे सूरी सो यहां पर सूरी इन सिमिलर इन सिमिलर और प्लूरल ठीक है दोनों में सिमिलर है बिकॉज सूरी जो वर्ड है वो हमारा एन किससे हो रहा है एस से ठीक है और हमारा जो प्लूरल वाला सेकेंड पॉइंट था वो क्या था कि अगर एस से एंडिंग होगी अगर वर्ड की तो वहां पर हम कोई चेंज नहीं करते हैं एस एक्स एंड जेड सो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम कोई चेंज नहीं करते ठीक है दैट्स वाई वी यूज दे सूरी ओके एज इट इज इन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउ वी हैव शाको ठीक है शाको मीन्स और हैट ठीक है तो शाको वर्ड इज मैक्सिम दैट्स वाई वी यूज
Juyu. Okay? Juyu. So, Juyu means jam. Okay? Or jam. And Juyu word is masculine. That's why we use on Juyu. On Juyu. And in plural, de Juyu. And is me kya hai? AU se ending ho hai. So, is me bhi hum X add kar rahe hai. Okay? For make it plural, we add X. And the last one is Nua means walnut. So Nua word is feminine. That way we use il. Okay, il because Nua is feminine word. But its jo ending hai, wo kaise hai? X se ending hai iski. Okay, X. So plural nouns ka second point tha. Okay, second point was plural noun in. Um, if we have ending with s, x and z, that means doesn't change. So x and ending with s, that means doesn't change. So we have put the no. Okay? Similar like Because we have ending with x. That's why no change in the other similar over it. Okay? So this way, you have some exercises, examples. Okay, so your chapter is finished here okay your topic is finished here so that's it for today so keep learning or agar aapko ye topic samajh aa gaya ho so it is better or agar nahi aaya ho to koi problem nahi hai aap mujhe comment mein bata sakte hain ki aapko kahan pe kya doubt ho raha hai theek hai so i will try to give my best theek hai aur iske alawa aapko ye topic acche se padhna hoga because this is a basic grammar so अगर आपको ये आएगा तभी आप अच्छे से स्पीकिंग और रीडिंग ठीक है समझ पाएंगे उसका मीनिंग और इस जो आर्टिकल्स होते हैं उसका यूज कैसे करते हैं वो सब आप समझ पाएंगे ठीक है जैसे हम इंग्लिश में बेसिक ग्रामर का यूज करना सीखते हैं तभी हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं राइट इसी तरीके से फ्रेंच को आपको अच्छे से सीखने के लिए बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी जो कि ये सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं सो so, I hope आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मैं आपको समझाऊंगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी ठीक है I will try to give my best for you and you can give any suggestion for my video ठीक है अगर कोई भी सजेशन हो कुछ आपको यू नो लग रहा हो कि मुझे इस चीज में ऐड करना चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है मैं कोशिश करूंगी वीडियो को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए ठीक है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लर्निंग मोर फ्रेंच वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक ओके एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ठीक है डाउन बिलो सो दैट्स इट फॉर टुडे कीप लर्निंग एंड और ओवर